guys. Hello sa inyo sa aking mga kalaroan at sa aking mga Facebook friends. It's me, I'm your resident kalaroan maps para sa aking toy vlog number 12. Ayun. Guys, thank you so much. Uh, nakita ko yung response ng mga tao uh, by liking my page and also yung mga likes and sometimes comments din sa aking uh, toy page kapag uh, may mga bago kong mga laruan na pinipicture. Nakakataba ng puso. <laughs> I, I, to be honest with you guys, I'm not really expecting that kind of reception sa aking mga kaibigan and most especially dun sa mga kaibigan ko sa toy world. No? Um, marami akong mga kaibigan sa toy world na nagko-comment, na uh, nagtatanong, or kahit yung simpleng like lang, uh, na-appreciate ko yun guys. So, 100 plus likes na. Thank you so much. Grabe, nahiya ako. <laughs> Ayun, so, um, nandito sa aking harapan yung ilan sa mga uh, scale models ko na collection. So, um, pag sinabi kasing scale model, collective siya eh. Pwedeng plastic, pwedeng die cast. Basta anything na anything na miniature or pinaliit na version ng isang sasakyan. Whether land, air, or sea. Yan. Uh, pwede siyang matawag na scale model. Even tao, uh, nagagawan din ng uh, scale models. No? Um, may ipapakita ako sa inyo na paraan ko kung paano siya binubuo from scratch. So, ang sinample ko ng model ay ito. Itong, uh, ayan, itong uh, Grumman uh, Wildcat na ginawa ng Academy. So, ito, nabili ko to kay uh, Scale H Modeler, si Sir IJ Lin. Hello? Ayan, so, um, usually yung mga ganito, um, dalawang brands lang yung na-encounter ko sa ganitong scale na malaki ha, yung ganitong scale, uh, Tamiya at saka Academy. Yung Tamiya, it's a Japan brand ng mga scale models. Lahat yan, uh, World War II ships, planes, even uh, the Tamiya itself, yung, uh, yung pinang-release, you know, yung mga race cars. And Academy. So, yung Academy, ano to, um, Korean to na brand ng scale models. So, ito, um, usually to, uh, either English or Korean yung ano, or Japanese. So, ipapakita lang sa inyo, usually, um, kung paan siya bubuuin. So, ano, pag Tamiya yung brand ng scale model, usually yung kinakapa ako talaga. Kasi, ano, Japanese yung sula. <laughs> so, uh, nag, talagang malaking tulong kung ikaw ay nagbubuo ng mga scale models, yung mga uh, ganitong mga diorama para uh, alamin mo kung saan yung mga parts. Uh, usually, yung mga ganito, yung mga A6, A1, B1, B6, Ano yan? Um, sa isang sheet yan, nilalettering nila yan A, B, C. No? Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, depende sa parts. So, mas madali, and uh, at the same time, hindi ka mahihirapan na hanapin, lalo na pagka super well detailed yung sample, nung, or, or rather yung mga binubuo niya na scale model. Ayan. So, um, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nabuo.
Usually, yung mga ganitong uh, scale model na nakakaan ko sa mga surplus shops, ano, wala silang stand. Kahit kay, ano, kay IJ Lim, kay scale modeler, minsan walang stand. Uh, ayun, nakachempa naka naman ako ng stand. So, usually, um, ganyan siya. Ang kaparaanan ko pagka nagbubuo ko ng mga ganito, um, pinipinturahan ko muna yung mga mga parts na ganito, kagaya ng mga piloto, tsaka yung mga paligpig. First coating, tapos dinedetalye ko na siya over and over the days na binubuo ko siya. Ito, um, usually mga ganito kadali, uh, it will take me at least 3 days para matapos. Kasi ako, ano ko, well detailed ako na tao. Um, in particular ako, although I, I, I admit myself na hindi ako kasing veterano ng iba nagbubuo. May mga imperfections. Pero, as much as possible, nakukuha mo yung uh, yung detalye niya, tsaka yung kulay. And, isa sa mga pinaka hard part pagka nagbubuo ko ng ganito ay yung pagkakabit ng mga decals. So, nakita niyo naman siguro kanina dun sa video ko. Grabe yung <laughs> apaka painstaking <laughs> paglalagay ng decals. So, minsan, sinsobrahan nila yung likas para pag ako nga rin nagkamali ka, pwede ka pang umulit. Or ako, dinidiskatan ko na lang. Ibang parts lang yung nilalagyan ko ng likas. Ayun, so, isa siya sa mga binibilang ko talaga na scale models. At this scale, si IJ Lim. Na, pwede nang galing itong mga generals ko dito. Ayan, yung mga World War II generals. So, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, guys, yung mga ganito na mga tao, um, binubuo din siya. And, mahirap siyang buuin. <laughs> Itong mga tao, ano yan eh, uh, ginagawa siya ng academy. Ito, hindi ko pa ito nabubuo. Um, usually, ganyan yung itsura ng ano, uh, box. You know? um, ikaw din yung magpipaint, ikaw din yung maglalagay ng decals, uh, most specifically sa uniform. At, ganito siya, usually. Wala nang, wala nang leaflet kasi uh, nandito na yung instructions sa likod. Uh, kagaya nga na sabi ko, um, hindi siya English, Korean siya, so kapakapana naman. <laughs> Tapos, um, kadalasan siya, it comes like this. So, every every sheet may, may, may lettering and numbering. Kaya, um, hindi ka mahihirapan na mabuo siya. Ang hardest part, sa pagbubuo ng mga ganito ay after mo na siyang madikit, kailangan mo talaga siyang pinturahan. And um, lucky, dito sa academy na nakit, sasabihin niya sa inyo kung anong palette of colors yung gagamitin niyo dun sa per part ng sundalo. Sa Tamiya kasi wala. Wala akong nakitang ganong instructions. Kaya for me, I think uh, kung beginner ka na kagaya ko or hindi ka ganun kasi na uh, 
nagbubuo ng mga um, scale models, much much recommended ko yung itong brand na to, yung Academy. They come with this, yung plastic cement. Pagka naubos na yung plastic cement ko, kasi madali itong matuyo, um, ginagamit ko na um, parang replacement is yung shoe glue. Yun nga lang, um, pag nagkabit kayo ng shoe glue, kailangan yung ano, hindi mo pa siya napinturahan. Kasi, papachiin mo pa yun ng paint. So, medyo kailangan, dahil nga nagkakaroon ng residue, pag pininturahan mo siya, sin um, pinasadahan mo ng paint, kailangan pantay na pantay yung surface. Isa ito sa mga paborito kong nabuo. Although, hindi siya ganun ka-perfect, guys. Kasi supposedly, meron tong ano eh, supposedly meron ditong side mirror dalawa. Naputol ko. <laughs> so, like I said earlier, hindi siya ganun ka-perfect. But, um, maganda siya kasi um, somehow yung, yung gusto mo or bet mo na look nitong um, scale model na ito. Um, itong scale model na to, nabili ko to kay Sir uh, Jose Sakdalan. No? San Jose. Loose to, pero complete naman yung ano niya, yung diag diagrams and at the same time yung decals and uh, also yung uh, yung mga parts. Walang kulang na parts. Usually, yung mga ganito, ikaw na lang din yung discard kung paano mo siya ipipaint. Uh, believe it or not, guys, hindi ako nag spray paint. Hindi. Never akong fan ng spray paint. Um, I, I do everything by hand. Uh, usually, yung ginagamit ko na pang kulay ay uh, acrylic paints at saka enamel. Uh, depende. Depende sa kung, ano, kung paano ko siya ipoporma. Tapos, itong mga soldiers na to, parang may mga putik-putik siya ng mga details. Ako na lang din yung gumawa. Same din dun sa mga gulong. Uh, parang uh, papunta pa lang or kagagaling pa lang ng baga. Parang gano'n. Yung eksay na yan. Ito, ano to eh. Kung hindi ko to dinikit, pwede mo siyang iporma na parang battle scene talaga. Pero ako kasi eh, wala na akong space. So, pinagsama-sama ko na lang. Uh, parang uh, as if they are ready for war. Yun yung tema niya. So, karamihan ng mga nahahan ko ng mga ganito, na skill models, uh, in particular talaga World War II, at saka mga rescue, kagaya nito. Sorry, ah, may, may dikit. Kasi nilagay ko siya sa parang diorama. Then, dinidisplay ko siya na parang diorama. So, ito, uh, usually yung mga parts nito na maliliit, ayan, kagaya ng gulong, yung, uh, yung elisin niya, or propeller, dahil helicopter to. Tapos ito, yung mga parts na to, tsaka yung mga decals. Yun yung kadalasan na kailangan mong buuin. At, ah, ito, ano, usually yung mga ganito slide decals to. Kagaya nung nakita nyo kanina, um, mahirap siya rin ilagay kasi napakabusisi. So, kailangan by brush. By brush mo siya ilalagay. Kung saan part ng uh, skin model mo siya ilalagay. Ito, kasama to sa na-order kong lahat kay uh, Toys Collectibles uh, owned by Margarita Ramos. Ayan, si Ma'am. Uh, sukoy ko yan pagdating sa mga ganitong mga airplanes. Kasi, ano, ang dami. Ang dami niyang ano, mga planes na ganito. Even yung mga diecast planes ko na iba. Galing din sa kanila. Uh, ito, ano to eh, combined to ng dalawang laruan. Yung ito, nakuha ko to kay, ano, kay Sir Mark Anthony Johnson. Um, may China, ano to eh, China brand. Hindi ko maintindihan yung sulat. Um, in particular, nabibili to sa, ano, sa Tutuban, sa Divisoria. Yung mga ganito, na naglalabas din sa mga Chinese. I think, um, ang kaibahan ng mga Chinese uh, scale models versus uh, Japan and uh, Korea, mas malutong yung plastic niya. Hindi mo siya maa-assemble ng ganito. Kaganda. At saka ano, um, mahirap siya pinturahan kasi it will take you a, a, a lot of strokes. At saka mahirap mag, ano, mag, uh, kung kunwari gusto mo ng grainy effect or rusting effect, lalo na sa mga sasakyan, medyo mahirap siyang gawin as compared sa um, Tamiya or sa Academy. Uh, Na-appreciate ko yung effort na ginawa ni Lala. Look at this. Ayan. So, ang excel na naman ito, parang pinaprepare nila itong uh, 
turret ba yung tawag dito sa ano? Basta yung barrel uh, for shooting. Tapos may dinagdag ako na accent. Ito, uh, galing naman to kay, ano, kay Pixie Honda. Yung kagrupo ko sa DCPH. So, uh, may trade kami. Sinama niya to. So, dalawa to. Medyo mahirap din siya buuin, guys. Kasi, um, maliit, masyado to. Hindi ko makita. As in, hindi ko makita. <laughs> Tapos, ano, uh, pagkakabit ko, diretso agad na shoe Buti na lang, um, hindi na to kailangan pinturahan. I, I, I think, I, 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 won't, I won't paint this one. Um, kasi ako medyo purist ako when it comes sa mga skill models as much as possible. Tanky. May mga ganito siya ng mga tanky. Yung iba, galing naman kay Ricky Kupan ng Bulacan. So, um, kasama to dun sa lot na nabili, na, 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 nabili ko sa kanya. So, dalawa lang sila na source ko ng mga ganito. Version siya nito. Ayan. Kasi, um, halos parehas na parehas din yung, uh, yung barel at saka yung look. Diba? Halos pareho lang. But, yeah. Maganda to. Um, ilan pa sa nabili ko sa kanila ay yung mga ganitong mga... Uh, yan. So, ito. Um, pagka yung mga ganitong maliliit, ano to eh, um, kasama na yung decals and everything. So, wala ka nang gagawin niya. Assemble mo na lang yung ilan sa mga parts. At kasama to sa World of Tanks series. Ganito siya... Uh, dito siya galing sa World of Tanks Museum. Ayan. So, usually, mga ganito, buo na yan, i-display mo na lang. May mga iba na kasama yung mga ganito maliliit na parts. So, ikakabit mo parang barrel or yung, uh, yung mga maliliit na details niya, kagaya nito. Um, nung na, ano ko to, nung nakuha ko to, ang, ang binuo ko lang dyan, ito, itong part na to. So, ganun lang siya kadali. Maganda siya in the sense na sobrang liit niya, pero kuhang-kuha halos yung detalye ng totoong tanke na ganito. Kaya, nakakabilib. <laughs> Tsaka ano to, uh, I think this is one of the German uh, tanks. Usually naman pagka yung mga ganitong mga uh, tema ng World uh, World War II, dalawang ano lang yung ginagawa nila. Or yung mga nakahan ko na madali, Germany at saka US. Usually yung mga Russia, yung mga uh, yung Italy, yung mahirap. Kahit sa mga ganitong malalaki na skill, medyo mahirap siyang hanapin. Kasi um, alam naman natin na yung dalawa na yun yung pinakasikat na naglaban, Germany at saka US. And of course, yung Japan. Kasi syempre, sa kanila galing yan, di ba? So, yeah. Um, yun yung isa sa mga struggles kapag ka maghahanap ka ng mga panito. Mahirap siyang hanapin. Ayan. So, mukha siyang, um, mukha siyang Yamato ship, ano? Pero hindi. Ano to? Rod nito. Um, yung mga ganito, kadalasan, buo na yung ano eh, buo na yung ilalim, buo na yung gitna. Ang... Kumaga, you have to piece it all together. And at the same time, yung mga ganito, kailangan mo siyang ikabit. Fun fact ha, nung na-hunt ko to, wala tong, ano, wala tong instructions. As in, yung papel, wala. Um, ang ginawa ko lang, ginugal ko lang yung pangalan ng barko, which is yung Rodney. So, ito na lang yung naging parang uh, clue ko. Tapos, uh, kasi ano to, usually ito, furota eh. Um, ni-research ko siya, tapos saka ko siya bingo. Gamit ang Google Images. So, salamat kay Google. <laughs> siya, buboyin mo talaga. So, ito, um, I'm not sure eh, kasi Japanese yung sulat. Pero, um, ididikit mo na lang yung mga kanyon. Yung mga kanyon niya. Um, ito, most likely battleship. Kasi pag aircraft carrier, ganito itsura niya, guys. Ayan. So, ito, I'm not sure kung ano, ano rin to kasi Japanese yung sulat but I'll assume na ano, Pranish ship uh, dahil yung, yung landing strip niya Japan so I assume it's an, it's an aircraft carrier for Japan ayun um, yan yung madalas na nakahan ko uh, sa labas no? sa, sa mga surface shops and lastly Ah, uh, papakita ko naman sa inyo yung aking mga subs. Ito. 
um, nakakuha ako ng ganitong lot kay ano eh, kay uh, itag ko na lang siya. Basta kagrupo ko din siya sa DCPH. Um, nakakuha ko ng ganitong um, lot sa kanya, pati yung mga aircraft carrier na kagaya nito. Ayan, yung mga ganito. Um, nakuha ko siya ng lot kasama ng subs. So, ilan lang din yung nabuo ko. Isa na to. And also, yung ito. Ayan. So, ito. Pang, pang ilalim naman. We all live in the yellow summer. <laughs> diba? Beatles yun, diba? Siya dito sa series na to, Ships of the World. Ayan. Uh, nahahag ko to ng loose, yung ibabaylat, pero uh, kadalasan nito yung itsura niya. So, of course, may mga leaflets, Ayan, mga ilang ships, or kung paano mo siya bubuwin. Tapos parang um, gift card, I think. Yeah. Uh, kasi may parang pifill upan ka ng form. Siguro parang uh, kung gusto mo ng uh, kakaiba, Actually, ito ang tinatarget ko eh. May, although, di ba na, na, napakita ko na sa inyo yung ilan sa dalawa, or rather yung dalawa kong battleship yung ato, na uh, ships. So, hopefully, makahanap ako ng Yamato. No? Medyo mahirap eh, tsaka medyo mahal. So, ayan siya, yung leaflet niya parang ganyan. So, madali siyang buwi eh, kasi ganito lang siya usually. Kata sa inyo. Uy. <laughs> so, ito siya. Ito, parang ano to, um, hybrid eh. May naalala akong ano nito. Um, yeah, hybrid to. Kamukha siya nung ano eh, kamukha siya nung eroplano na nabuo ko din before. Yung, yung kaya niyo magtago sa ulap. Ito naman pang dagat. So, usually, ganyan siya Ah, makukuha mo. May, may, may kasama na siyang stand. Yan, like this. And this. So, ito, yun, ito na lang yung mga maliliit na details na ilalagay mo dito sa part na to. Kaya, madali siyang buuin. Pero, hindi ko siya binubuo. Why? I don't know. Um, siguro kasi, uh, nakukulangan ako sa mga display case na mga acrylic. Kasi, um, mag ito ah, uh, in, my, in my opinion, maganda siyang i-display sa mga acrylic cases. And yung parang bubuhin mo siya something like this. Ayan no? Di ba maganda siyang tingnan guys? So, yan. Ito yung ilan sa mga uh, problema kapag ka, uh, nagbubuo ka. Medyo mahirap siyang i-display. So, yung mga ganito ko, um, I don't know, siguro pamigay ko or what. Kasi ako ganun ako eh. Um, hindi naman ako selfish na you know, na collector. Kung gusto mo, de kunin mo. Kung ayaw mo, okay lang din naman. Probably somebody will appreciate it. Pero lang dito. Kasi um, mahirap na makahanap ng ganito. At uh, medyo lab labor of love ito. <laughs> mahirap siyang buuin. <laughs> Ayun, so um, sana na-enjoy niyo yung toy vlog ko for today. And uh, I hope you have a